Nosotros, como bien lo señalan, estamos en la Avenida Brasil, exactamente la cuadra 16, la cuadra 17. Acá ya está casi todo listo para esta gran parada militar que se va a desarrollar el día viernes, el día sábado 29, compañeros. Y sí, lamentablemente no faltó quien, quienes han estado intentando pues lotizar, ponerle nombre, delimitar espacios en esta vía para pues usufructuarlos, para intentar cobrarles a las personas que estamos seguros van a venir pues de manera multitudinaria a eh, disfrutar de este gran desfile patriótico. Sin embargo, a esta hora de la mañana, compañeros, ya la Policía Nacional, por un lado, ha tomado el control de la zona, pero también efectivamente ha estado trabajando las municipalidades aledañas, también la Municipalidad de Lima, ¿para qué? Para eh, eh, eliminar todo este tipo de supuesto, digamos, lotización. Acá nosotros nos hemos encontrado todavía, todavía, miren, compañeros, con esta zona que parece quisiera estar pues eh, notizada entre comillas por eh, digamos algunos vecinos hemos visto acá dice la palabra bodega bodega, bodega, acá hay una bodeguita al frente, al parecer la propietaria o el propietario considera que por estar frente a su vivienda tiene digamos el espacio eh, separado para ella, lo cual no es así señor, señora, usted que nos está viendo a través de las pantallas de TV Perú desde los diversos distritos, sepa que usted puede venir a disfrutar de este gran desfile cívico patriota, patriótico, eh, ser parte de todas las festividades por el aniversario de la patria de manera era gratuita, solo venga temprano este sábado 29, porque estamos seguros va a haber bastante concurrencia y nada más, eso es lo único que tiene que ser. Mira, acá está la Policía Nacional ya desplegándose a lo largo de las diversas cuadras de la, de la Avenida Brasil. Reiteramos, ellos están desde ya verificando que todo se esté llevando en perfecto orden, los estrados oficiales, donde va a estar la señora Presidenta de la República, donde van a estar congresistas, también eh, todos los invitados ex combatientes, por supuesto, integrantes de las Fuerzas Armadas ya están instalados, se están dando los últimos toques nada más y esa es la situación, este, compañeros, está casi todo listo para esta gran, eh, este gran desfile cívico patriótico, la gran parada militar que vuelve además a esta zona, la Avenida Brasil, luego de cuatro años, cuatro años, es cierto, en los años anteriores se ha realizado esta actividad en sedes como la del Pentagonito, pero la última vez que ocurrió acá fue en el 2019, antes de la pandemia, aquella vez también fue público, y este año va a ser así, usted puede venir, reiteramos, señor, señora, que nos vea a través de las pantallas de TV Perú, si está pensando en hacerlo, puede venir, eso sí, háganlo temprano, y no se deje sorprender por quienes van a intentar cobrarle, de repente, a y por un espacio que según ellos van a decir que les corresponde, no es así. Y para eso van a estar las fuerzas del orden, la Policía Nacional, garantizando que todo se desarrolle acá de manera segura y sin mayor contratiempo, compañeros.